Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat teman-teman mahasiswa dimanapun anda berada Kita lanjutkan materi yang uh, sebelumnya Yaitu materi pneumatik valve dengan sistem manual Kita akan menuju ke sistem yang mekanik Dan selanjutnya nanti ke elektrik Saya akan coba jelaskan menggunakan software atau menggunakan perangkat lunak dari fluid sim buatan testo sistem manual yang sebelumnya teman-teman sudah pelajari maka kita akan beranjak ke sistem mekanik apa bedanya mekanik dengan uh, manual nah mungkin teman-teman bisa melihat di sini kalau kita lihat di sini ini adalah valve berbeda dengan valve yang ada di sebelah sini sebelah bawah maka valve yang ada di kanan atas ini menggunakan roller. Roller ini digerakkan atau diaktifkan oleh pneumatik silinder. Kita bisa melihat di sini sebuah pneumatik silinder menggunakan sistem double acting yang bergerak dari kondisi awal, initial position, menuju ke kondisi maksimalnya saat dia expand, dia akan mengenai sebuah roller yang secara otomatis menggerakkan valve sehingga mengalirkan udara dari yang tadinya mungkin menutup uh, sistem kemudian menjadi dialirkan setelah terjadinya penekanan oleh pneumatik silinder sehingga bedanya dengan sistem yang me uh, manual dan mekanik adalah sistem mekanik itu merupakan efek dari uh, aplikasi dari suatu sistem sebelumnya baik itu digerakkan secara manual atau dari sistem yang uh, sebelumnya yang mengakibatkan silinder itu bergerak dan menekan valve mekanik oke okay. nah <tuh> apa bedanya dengan sistem manual kalau anda melihat di sini ini adalah sebuah valve yang manual kita lihat dari gambar simbolnya dia tegak lurus begini sementara yang dilihat sebelah kanan inilah yang kita sebut dengan mekanik dari bentuk rollernya dua sistemnya dua valve ini merupakan sama mempunyai tipe yang sama sebenarnya yaitu 3 per 2 nah tetapi yang satu digerakkan oleh operator langsung yang satu tidak digerakkan oleh operator. Bagaimana kita membuat simulasinya? Kalau misalnya kita menggunakan sistem atau kita rangkai secara langsung, maka akan berbeda. Kalau kita menggunakan simulator, terutama di sini fluid sim, software tidak begitu saja bisa mengerti apa yang akan kita lakukan. Karena perlu suatu treatment atau perlakuan khusus atau penambahan elemen sehingga dia bisa berfungsi seperti kondisi sebenarnya. Kita akan membuat pertama kali adalah uh, valve. Kita gunakan 3 per 2 valve, lalu kemudian masing-masing dari 3 per 2 valve itu akan terhubung dengan sebuah single acting silinder. Kita ambil saja ini, 1, 2, sebagai latihan. Nah, lalu kemudian di port nomor 3, kita klik saja, double click ya. Kita buat exhaustnya atau jalan keluar dari udara oke lalu kemudian di bagian inlet atau jalur masuk udara kita hubungkan ini kita juga hubungkan bersama nah sehingga satu sumber di cabang dua ceritanya lalu selanjutnya adalah Masing-masing dari valve ini kita harus bedakan yang satu di sebelah kiri kita gunakan e, manual valve. Artinya kita gerakkan, digerakkan oleh manusia. Lalu kemudian yang sebelah kanan tidak digerakkan oleh manusia tapi didasari dari gerakan piston. Nah, ini kita gunakan mekanik. Yang sebelah satunya lagi juga kita bisa gunakan mekanik. Seandainya kita ingin sifatnya dua sisi ya oke jadi sisi yang uh, 
posisi yang ini akan aktif apabila roller yang ini aktif, sementara sisi yang ini akan aktif apabila uh, rollernya yang uh, roller sebelah ini yang aktif. Oke, pada sebelah kanan kita akan pasang sebuah roller sehingga ini sistemnya uh, mekanik sementara sisi uh, kanannya kita menggunakan spring reader artinya jika sudah diaktifkan dan uh, dia akan pindah posisi jika tidak diaktifkan dia akan kembali ke posisi awalnya karena menggunakan spring Nah, masing-masing uh, dari valve itu akan dihubungkan dengan single acting cylinder. Kita pilih single acting cylinder di mana kita menggunakan yang spring return. Oke. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa Silinder, single acting silinder yang berada di sebelah kiri, itu akan aktif atau bergerak atau expand apabila valve dilakukan penekanan oleh operator. Sementara di sebelah kanan, itu aktif apabila apa? Apabila terjadi penekanan akibat dari gerakan piston yang ada di sebelah kiri. Sehingga di sebelah kanan, piston silinder tidak akan bergerak karena eh, tanpa adanya reaksi dari valve yang sebelah kiri. Ya. Oke, kita sudah lakukan ini. Nah, kalau sistem ini kita jalankan, maka ini tidak akan berfungsi. Contoh, saya tekan ini. Sebelah kanan tidak akan bergerak. Mengapa? Karena software ini tidak dilengkapi dengan uh, indikator khusus sehingga dia mengerti apa yang akan kita lakukan. Karenanya kita harus tambahkan satu elemen lagi yang kita sebut dengan ruler, distance rule. Nah, kita tambahkan di sini. Jadi inilah sebagai indikator. Indikator ini kita pasangkan, kita umpamakan sebuah nilai awal kita sebut saja A0 dan sebuah nilai akhir kita sebut saja A1 posisinya A0 adalah kondisi di mana dia tidak terjadi apa-apa atau initial position atau kondisi awal kita anggap kondisi awal piston berada di jarak berapa contoh 0 mm sementara kondisi A1 adalah kondisi terakhir pada saat dia eh, kondisi maksimal katakan piston Panjangnya 50 mm. Kita pasang seperti ini. Di sini akan tertulis kondisi ada A0, A1. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa silinder yang ada di sebelah kiri ini akan mengakibatkan piston bergerak dari posisi A0 menuju ke posisi A1. Nah, karenanya kita sudah tahu bahwa A0 adalah posisi dia diam A1 adalah posisi dia bergerak akibat terjadinya penekanan valve 3 per 2 yang ada di posisi sebelah kiri. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana supaya valve yang ada di sebelah kanan tahu atau valve mekaniknya tahu? Maka sebelah sini kita harus berikan informasi. Kita double klik. Ini seolah-olah sebagai indikator penekanan. Penekanan terjadi apabila apa? Apabila silindernya mencapai A1 karenanya di sini ditulis A1. Nah, dengan begini kita akan melihat sistem yang berbeda. Pada saat ini dilakukan penekanan, bagian kanan juga akan ikut tertekan seolah-olah eh, piston yang mengarah kepada A1 menekan mekanik valve. 
karena di sini dibuat A1. Nah, pada saat kita kembalikan posisi awal, dia juga akan kembali di posisi awal. Nah, silahkan teman-teman untuk mencobanya.